tenemos más información para usted aquí en Ferris Live TV. Ahora es la UNESCO la que exige a las autoridades mexicanas esclarecer los asesinatos de tres periodistas ocurridos en las últimas semanas en nuestro país. Filadelfo Sánchez fue asesinado en Miahuatlán, Oaxaca, el pasado 2 de julio. Un día antes se supo de la muerte de Juan Mendoza Delgado, director de un sitio web en Medellín de Bravo, Veracruz, y Gerardo Nieto, director del semanario El Tábano, en Guanajuato. El Fondo de Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura pide llevar a la justicia a los responsables. La senadora del PRD, Dolores Padierna, presenta un punto de acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso para solicitar a Pemex que resuelva el desabasto de gasolina en diversas partes del país e informe sobre esta situación al Poder Legislativo. El problema se ha presentado en las zonas metropolitanas de Guadalajara, Chihuahua y Monterrey, así como en ciudades de Coahuila, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Tlaxcala y Tabasco. En algunos lugares, el desabasto y racionamiento persiste. En la competencia interna por la dirigencia del Partido Acción Nacional, Francisco Ramírez Acuña declina en su aspiración de dirigir al partido en favor de Ricardo Anaya por considerar que es la mejor opción para el panismo, dice. El grupo terrorista nigeriano Boko Haram propone canjear a más de 200 mujeres, jóvenes y niñas secuestradas de un internado en abril del año pasado por la liberación de los líderes militantes detenidos por el gobierno. La oferta ya había sido hecha el año pasado, pero no pudo concretarse. Y el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Jay Johnson, así como el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earns, descartan un ataque cibernético como origen de las fallas informáticas que se presentaron hoy en la Bolsa de Valores de Nueva York y en la aerolínea United. Difícil de creer hoy en día en estas coincidencias. Siga con nosotros aquí en ferris.com.mx, la casa de la revolución del intelecto y de la información. Estamos a sus órdenes.